పేరుంది అయితే వాటిని తయారు చేసే చేనేత కుటుంబాల పేర్లు కనుమరుగైపోతున్నాయి కనీస సహకారం లేక వారి వృత్తిని వదులుకుంటున్నారు కొందరు ఉన్న దాంట్లో ఓ పూట తిని రెండు పూటలా కడుపు మార్చుకుంటున్నారు మరికొందరు గద్వాల్ చేనేత దుస్థితిపై న్యూస్ ఇండియా టీవీ చేనేత కుటుంబం పేదల లేని రాష్ట్రమే తెలంగాణ రాష్ట్రం అని చెప్పుకుని ఉపన్యాసాలు చేసే నాయకులకు నిజంగా ఈ కుటుంబం గురించి చెప్పాలంటే ఆ మాటలకు వాళ్ళు చెప్పే పదాలకు వా వాళ్లే నీళ్లు నమిలే పరిస్థితి ఏర్పడే విధంగా ఉంది ఏదైతే ఇదొక ఇది కూడా చేనేతకు సంబంధించిన ఓ కుటుంబం ఆధారపడే దీని మీద జీవనం సాగిస్తుంది ఇప్పుడు ఆ నివాసంలోనే వస్తున్నాం ఈ ఈ అంటే ది వీళ్ళ ముం వీళ్ళ గురించి ముందు చెప్పడం కన్నా మనం అసలు ఆ స్థితిని వివరించాలనే విధానంలో కూడా చాలా అంటే బాధతో కూడిన పరిస్థితులే కనిపిస్తున్నాయి ఏదైతే ఈ ఈ కుటుంబంలో ఒక పెద్ద వ్యక్తిగా ఉన్న నా ఇంటి పెద్దే అకాల మరణం ఈ కుటుంబానికి తీరని బాధను కల్పించింది అనేది కూడా మనం చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇదే ఇదే ఈ ప్రవృత్తినే ఎంచుకొని ఏళ్ళు ఏళ్ళ తరబడి దీని మీదే ఆధారపడి ఈ కుటుంబం సాగుతూ ఉండేది అలాంటిది ఈ కుటుంబానికి అండగా ఉండాల్సిన ఆయన అకాల మరణం అంటే అనారోగ్యంతో మృతి చెంద చెందడంతో ఒకసారిగా వీళ్ళ పరిస్థితి దయనీయ స్థితికి వచ్చేసిందని కూడా చెప్పవచ్చు ఏదైతే ఈ పిల్ల వీళ్ళకు ఇది ఈ కుటుంబానికి సంబంధించిన వాళ్ళ పిల్లల చదువులు కూడా మధ్యలోనే ఆగిపోయిన పరిస్థితి కూడా వచ్చిందని చెప్పాలి ఇదే అంటే ఇట్లాంటి కార్యములకు అన్ని తరహాగా ఆదుకుంటామని చెప్పుకునే ప్రభుత్వం వీళ్ళ విషయంలో మాత్రం పూర్తి స్థాయిలో నెగ్లిషన్ చేసిందని కూడా చెప్పాలి ఇప్పుడు మనం కొన్ని ఫొటోస్ చూసాము ఆ ఫొటోస్లో ఈ ఈ కుటుంబానికి చెందిన పిల్లలే వాళ్ళు విద్యా నైపుణ్యంతో రాణించి ఎన్నో ఉన్నత చదువులకు అర్హులుగా ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి ఏదైతే ఈ చిత్రం ఓ చిత్రంలో మనం చూస్తున్నాం స్థానిక ఎమ్మెల్యే సైతం ఆ విద్యార్థినికి ప్రోత్సాహ ప్రోత్సాహకార బహుమతి ఇస్తున్న ఒక దృశ్యాన్ని మనం చూసాం కానీ ఆ ప్రోత్సాహకం కేవలం మాటలకే పరిమితమైంది అంటే వ్యక్తిగతంగా కానీ లేదంటే ఆసరాగా అపర్ణ హస్తం కల్పించాల్సిన స్థితిలో ఉన్న నాయకులు సైతం అపర్ణ హస్తం కాదు కదా కనీసం ఆ ధరిన కూడా చూచిన పరిస్థితి అయితే కనపడలేదు ఏదైతే ఆ మధ్య ఇంటి పెద్ద అకాల మరణంతో ఆ కుటుంబం వాళ్ళ శ్రమ మీద ఆధారపడి తన ఆ జీవిత గమ్యాన్ని ఇంకెంతకాలం ఉన్నంతకాలం చేసుకోక తప్పదు కదా అన్న పరిస్థితి అయితే కల్పిస్తుంది కనీసం వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు నిజంగా ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వాళ్ళ జీవనం ఎలా సాగుతుంది అనేది అమ్మ చెప్పండి దీని మీద ఎప్పటి నుంచి ఆధారపడి ఉన్నారు అంటే ఎంతమంది ఇంతకుముందు పనిచేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఎవరెవరు ఉన్నారు అప్పుడు మా ఆయన నేను చేసేవాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు మేము ఒక్కరమే చేయాలి ఒక మనిషిని పెట్టుకొని మేమే చేస్తున్నాం అంటే ఆయన ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉండేదమ్మా ఆయన ఉన్నప్పుడు ఈజీగా వెళ్ళిపోతుండే ఇప్పుడు మేము ఒక్కరమైనందుకు కొంచెం ఇప్పుడు అంటే ఇద్దరు ఉంటేనే కానీ ఇది పని జరగదు పని జరగదు ఇద్దరు ఉంటేనే పని ఈజీగా జరుగుతుంది ఒక్కరు అనే వరకు కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఇప్పుడు మరో తోడు లేరు లేరు కాబట్టి ఆ పిల్లల్ని చదువుల్ని కూడా ఆపేసిన పరిస్థితి ఉందా ఉంది చదువు ఆపేసిన పరిస్థితి ఉంది ఏం చదివారు పిల్లలు పెద్ద చిన్నబాబు బీటెక్ చేస్తున్నాడు పెద్దబాబు డిగ్రీ చేసిండు ప్రైవేట్లో జాబ్ చేసుకుంటున్నాడు అవును ఏదైతే ఫొటోస్ ఉన్నాయో ఆ ఫొటోస్లో పిల్లలకి ప్రోత్సాహకర అంటే చదువులో ప్రోత్సాహకరం ఇచ్చే విధంగా ఉన్నత చదువు వాళ్ళు బాగా అంటే ఆ చదువు నైపుణ్యం చూపించారు కానీ ప్రోత్సాహక బహుమతి ఇచ్చిన ఫోటోలు మనం చూసాం నిజంగా ఇప్పుడున్న కష్టంలో వాళ్ళు నిజంగా ప్రోత్సాహకరంగా ఏదైనా మిమ్మల్ని ఆదుకున్న పరిస్థితి ఏమన్నా కనిపించిందా ఏం లేదబ్బా అట్లా ఆదుకున్న పరిస్థితి అయితే లేదు ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఎన్నో మీలాంటి వారికి ఎన్నో సహాయం చేశాము అని గొప్పలు చెప్పుకుంటుంది నిజంగా ప్రభుత్వం సహాయం చేసిందా ఇక్కడ మాకేం చేయలే ఇంకా ఇక్కడ రాలేదు సహాయం అనేదే రాలేదు నాలుగేళ్ళు అయిపోయింది ఇంకా అని అంటున్నారు అంటే ఆశ ఉందా ఉంది ఆశ అయితే ఉంది కానీ ఆశ నెరవేరలేదు ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఏదో చెప్తూ ఉంటాం రాజకీయ నాయకులు సైతం ఒక హామీ ఇచ్చే ముందు మనం ఆ హామీని ఎంతవరకు అమలు చేయగలుగుతాం అనే ఒక్క విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇవ్వాల్సిన హామీలు ఉంటాయి అనే దానికి ఇదొక నిదర్శనం నిజంగా అంటే కంటికి కనిపించని అంత దూరంలో కూడా చాలా సమస్యలు ఉంటాయి అనేది మనం కళ్ళతో ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఏదైతే బాగా అభివృద్ధి చెందిన రాష్ట్రంలోనే అభివృద్ధి చెందిన ప్రాంతంలో అభివృద్ధి ఇంకొంచెం ఎదుగుదల ఎదుగుదలకు వస్తుంది కానీ నిజంగా 
కష్టము ఆ నష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళ పరిస్థితి అదే మాదిరిగా కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం మనం ఇక్కడ ఉన్న ఈ స్థితిగతులను చూసాం నిజంగా ఇలాంటి వారికి ఇప్పటికైనా నాలుగేళ్ళు గడిచిపోయినాయి మాటలతోనే గడిచిపోయారు కాలం కూడా గడిచిపోయింది అదే మళ్ళీ మరో ఏడాదిలో ఎన్నికలు రాబోతున్నాయి కానీ ఇలాంటి వారికి ఇప్పటికైనా సమయం మించింది ఏం లేదు ఇలాంటి వారికి నిజంగా ప్రభుత్వం అపన్న హస్తంగా ఉండాల్సిన బాధ్యత అయితే ఉంది కెమెరా పర్సన్ విజయ్తో అలీ